ரியாத் சீசன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை பிரம்மாண்டமாக தொடங்க இருக்கிறது பொது பொழுதுபோக்கு ஆணையத்தின் ஜி இ ஏ இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவர் துர்க்கி அல் ஷேக் அவர்கள் ரியாத் சீசன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு தொடங்க இருக்கும் செய்தியினை அறிவித்தார் கனேடிய பொழுதுபோக்கு நிறுவனமான சர்க்கியூடியூ சோயிலில் சர்வதேச இசை நிகழ்ச்சி மற்றும் சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சி கற்பனைக்கு அப்பால் என்ற முழக்கத்துடன் விழாவின் தொடக்க நாளின் முக்கிய நிகழ்வாக அனைவரையும் ஈர்க்கும் என்று அவர் கூறினார் மொத்தம் அறுபத்து ஐந்து நாட்களுக்கு தலைநகர் ரியாத் நகரின் வானத்தை ஒளிர செய்யும் கண்கவர் பட்டாசு வெடிக்கும் என்றும் வான வேடிக்கைகள் நடக்கும் என்றும் மேலும் கூறினார் இந்த புதிய சீசனின் செயல்பாடுகள் பதினைந்து மண்டலங்களில் நடைபெறும் என்றும் அல் ஷேக் தெரிவித்தார் மேலும் அவர் கூறுகையில் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கொண்டுள்ளது என்றும் மண்டலங்களில் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் கிரீஸ் இந்தியா சீனா ஸ்பெயின் ஜப்பான் மொராக்கோ போன்ற உலகில் உள்ள பல நாடுகளின் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் உணவு வகைகளை ஒன்றிணைக்கும் ப்ளூவர்ட் வேர்ல்ட் மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் மெக்சிகோ இத்தாலியின் வெனிசுடன் கூடுதலாக இந்த நாடுகள் அனைத்து உணவுகள் சந்தைகள் மற்றும் கலைகள் மூலம் தங்கள் அனுபவங்களை காண்பிக்கும் என்றும் கூறினார் இந்த புதிய சீசன் முதல் முறையாக ப்ளூவேர்ட் வேர்ல்ட் மண்டலத்தை திறக்கும் மேலும் இது உலகின் மிகப்பெரிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஏரியை கொண்டிருக்கும் இங்கு பார்வையாளர்கள் பாலைவனத்தின் மையத்தில் முதல் முறையாக நீர்மூழ்கி கப்பலில் சவாரி செய்தும் மகிழலாம் தலைநகரம் காம்ஃபர்ட் வில்லேஜ் மற்றும் சூப்பர் ஹீரோ வில்லேஜ் போன்ற பல சிறப்பு நிகழ்வுகளுடன் இது பார்வையாளர்களை கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மண்டலத்திற்கு அதன் அண்டைய நாடான பவுல்வர்ட் ரியாத் சிட்டி மண்டலத்திற்கும் இடையே மூவாயிரம் திறன் கொண்ட கேபிள் கார்கள் மூலம் பயணிக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் மூவாயிரம் பார்வையாளர்கள் வரை அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் மேலும் இந்த சீசன் பற்றி செய்திகளை அதன் சிறப்புகளையும் அறிவித்தார் லேண்ட்மார்க் அரேபியா நிறுவனத்தின் மேக்ஸ் கடைகளில் இருநூற்று ஐம்பது ரியால்களுக்கு துணிகள் மற்றும் பொருட்களை வாங்கும் பொழுது ஐம்பது ரியாலுக்கான ஷாப்பிங் வாட்சர் வழங்கப்படும் என வாடிக்கையாளர்களுக்கு சலுகையினை மேக்ஸ் அறிவித்துள்ளது சவுதியின் கிழக்கு மாகாணத்தில் பொது போக்குவரத்து பேருந்து சேவையின் சோதனை ஓட்டம் தொடங்கப்பட்டது தமாம் அல் கோப தஹ்ரான் மற்றும் கத்தீப் நகரங்களுக்கு இடையே பொது போக்குவரத்து பேருந்துகள் இயக்கப்படும் பொது போக்குவரத்து சேவைக்காக மொத்தம் எண்பத்து ஐந்து முழு வசதிகள் மற்றும் வசதிகளைக் கொண்ட நவீன பேருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும் காலை ஐந்து முப்பது மணி முதல் இரவு பதினொன்று முப்பது மணி வரை பதினெட்டு மணி நேரம் தினசரி பயணங்கள் திட்டமிடப்படும் மொத்தம் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட பெரிய பாதைகள் இணைப்பு நெட்ஒர்க்கில் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் நான்கு நகரங்களில் உள்ள பெரும்பாலான முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கிய இருநூற்று பனிரெண்டு பேருந்து நிலையங்கள் இருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வசதிகளுடன் கூடிய பேருந்துகளில் எண்பத்தோரு பேர் பயணிக்க முடியும் கண்காணிப்பு மற்றும் பேருந்துகளின் செயல்பாடுகள் ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் கிழக்கு மாகாண மேயர் தெரிவித்தார் மேலும் பேருந்துகளை நிர்வகிப்பதற்கான ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மின்னணு அமைப்பு இருக்கும் ஸ்மார்ட் கார்டுகளை பயன்படுத்தி ரீசார்ஜ் செய்யக்கூடிய நெகிழ்வான கட்டண முறையை தவிர சுய விற்பனை சாதனைகளில் குறிப்பிடப்பட்ட பல மின்னணு சேனல்கள் மற்றும் சேவைக்கான சிறப்பு பயன்பாடு ஸ்மார்ட் சாதனங்கள் கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் தமாம் பெருநகரம் மற்றும் கத்தீப் கன்வெர்டில் பொது பேருந்து போக்குவரத்து திட்டத்தை ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இயக்க ஒரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக மேயர் கூறினார் ஐ எம் எஃப் எனும் சர்வதேச நாணய நிதியம் சவுதி அரேபியாவிற்கான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான பொருளாதார வளர்ச்சியை அதன் ஜூலை கணிப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது முறையே ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மற்றும் மூன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் என உறுதி செய்துள்ளது சவுதி அரேபியாவின் கண்காணிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி வளர்ந்த வளர்ந்து வரும் வளரும் நாடுகளில் மிக அதிகமாக உள்ளது என்றும் நிதியம் தனது உலக பொருளாதார கண்ணோட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது அதில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முன் பட்ஜெட்டின் அறிக்கையின்படி சவுதி அரேபியாவின் பொருளாதாரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் எட்டு சதவீதமாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மூன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதமாகவும் வளரும் என்று நிதியமைச்சர் எதிர்பார்த்தது ஐ எம் எஃப் இந்த ஆண்டு உலக பொருளாதாரத்திற்கான அதன் எதிர்பார்ப்பை உறுதிப்படுத்தியது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான அதன் மதிப்பீட்டை குறைத்தது உலக பொருளாதாரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்த ஆண்டு அல்லது அடுத்த ஆண்டு சுருங்கும் என்றும் அதே நேரத்தில் மூன்று பெரிய பொருளாதாரங்கள் அமெரிக்கா ஐரோப்பிய ஒன்றியம்
ராஜ்யம் மற்றும் சீனா தொடர்ந்து ஸ்தம்பித்துவிடும் என்றும் அது மேலும் தெரிவித்துள்ளது உலகளாவிய பணவீக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நான்கு புள்ளி ஏழு விழுக்காட்டில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் எட்டு புள்ளி எட்டு விழுக்காட்டாக உயரும் என்றும் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் ஆறு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடாக குறையும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தலைகீழ் பணவீக்க ஆச்சரியங்கள் மேம்பட்ட பொருளாதாரங்கள் மதிப்பில் மிகவும் பரவலாக உள்ளன வளர்ந்து வரும் சந்தை மற்றும் வளரும் பொருளாதாரங்களில் அதிக மாறுபாடுகள் உள்ளன ஜித்தாவில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி யான்பு நகரத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளனர் அதன்படி யான்புவில் வசிக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் பாஸ்போர்ட் புதுப்பிக்க மற்றும் அட்டஸ்டேஷன் தேவைப்படும் பட்சத்தில் இந்த சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ள துணை தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த சேவையை பயன்படுத்த விரும்புவோர் வி எஃப் எஸ் இணையதள முகவரியில் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து விதிமுறல்கள் மற்றும் பிற குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கும் உயர் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பை செயல்படுத்த தொடங்கியுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தின் முதல் கட்டம் ரியாத் பகுதியில் தொடங்கப்படும் என்றும் இந்த புதிய அமைப்பின் கீழ் அமைச்சகத்தின் பாதுகாப்பு ரோந்து குழுக்கள் ஒரே நேரத்தில் போக்குவரத்து மற்றும் குற்றவியல் மீறல்களை கண்காணிக்கும் உயர் துல்லியமான தொழில்நுட்ப அமைப்புகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரோந்து குழுக்கள் அதிவேகமாக வாகனங்களை ஓட்டுதல் வாகனம் ஓட்டும்போது மொபைல் போன்களை பயன்படுத்துதல் சீட் பெல்ட் அணியாமல் இருப்பது போன்ற போக்குவரத்து விதிமீறல்களை முழுமையாக கண்காணிக்க ரேடார் மற்றும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா உள்ளிட்ட அதிநவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன ரியாத் மண்டலத்தில் அதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் இரண்டு பாதுகாப்பு ரோந்து உயர் தொழில்நுட்ப சாதனங்களை பயன்படுத்தி போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்காணிக்கும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் வாகனங்கள் அல்லது பாதுகாப்பு அதிகாரிகளால் தேடப்படும் வாகனங்களை கண்காணிக்க இரண்டு முன் மற்றும் இரண்டு பின்புற கேமராக்களை இந்த அமைப்பில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது தேடப்படும் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாத வாகனங்களில் பயணித்தாலும் தேடப்படும் நபர்களை பிடிக்க பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு எந்த அமைப்பு உதவும் என்றும் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் பாதுகாப்பு ரோந்து அமைப்பில் உள்ள சாதனத்தின் திரையில் ஒரு எச்சரிக்கை தோன்றும் என்றும் மேலும் இந்த அமைப்பு தேடப்படும் நபர்கள் அல்லது வாகனங்களின் அனைத்து தகவல்களையும் மதிப்பாய்வு செய்ய என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அஃபா கமிசில் சவுதி அரேபியா அசிர் கலாச்சார விழா நடைபெற உள்ளது சவுதி அரேபியா அஃபா கமிஸ் சுல்தான் அரங்கத்தில் இதற்கான சிறப்பான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு மாலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை சிறுவர் சிறுமையல் விளையாட்டுப் போட்டிகளும் இந்த அரங்கில் நடைபெற இருக்கிறது மேலும் ஐந்து முப்பது மணிக்கு தேநீர் விருந்து ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை ஆடல் பாடல் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற இருப்பதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர் இரவு ஒன்பது மணிக்கு இரவு விருந்து இடைவேளைக்கு மீண்டும் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு மேல் தம்பதியருக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறுகின்றன மொழி மதம் கடந்து நம் இந்தியர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் மலேசியாவிலிருந்து உம்ரா செய்ய வந்திருந்த எழுபத்தி இரண்டு வயது பெரியவர் கடுமையான நிமோனியா மற்றும் மூச்சு திணறலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடிய நிலையில் அவரை மக்கா ஹரம் ஷெரிஃபிற்கு அருகில் உள்ள அஜியாத் அவசர மருத்துவமனையின் மருத்துவக் குழு உடனடியாக சுவாச கோளாறினை சரி செய்து அந்த பெரியவரின் உயிரை காப்பாற்றியது மக்கா ஹெல்த் கிளிஸ்டரின் செய்தி தொடர்பாளர் ஹேடம் அல் மசூதி கூறுகையில் மருத்துவமனையின் அதிவிரைவான முதலுதவி சிகிச்சையினால் பெரியவரின் உயிரை காப்பாற்ற முயன்றது என்றும் நோயாளியின் உடல்நிலை சீராகும் வரை வெண்டிலேட்டரில் வைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதற்காக அக்டோபர் மாதத்தை திங்க் பிங்க் மாதமாக குறிக்க உலகம் தயாராகி வரும் நிலையில் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள மிகப்பெரிய சில்லறை வணிக சங்கிலி நிறுவனமான லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அனைத்து ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுகளிலும் நிதி மற்றும் விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது இந்த நிகழ்வுகள் ஹஜ்ரா சங்கத்தின் தலைவர் இளவரசி ஹைஃபா பின் ஃபைசல் அல் சவுத் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது ஹஜ்ரா மார்பக புற்றுநோய் பிரச்சினையானது சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மற்றும் மார்பக புற்றுநோய்க்கான விழிப்புணர்வை ஒருங்கிணைக்கிறது இந்த பிரச்சாரம் செயல்படத் தொடங்கி இம்முறை ஐந்தாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சமூக முன்முயற்சியானது லூலு கடைகளில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பையையும் விற்பனை செய்வதற்காக ஹஜ்ரா மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு சங்கத்திற்கு ஒரு சவுதி ரியால் நன்கொடையாக வழங்கப்படும் பை கிரீன் சப்போர்ட் பிங்க் என்ற ஹேஷ்டாகின் கீழ் அறக்கட்டளை முன்முயற்சியானது மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு முன்கூட்டியே கண்டறிதல் பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புவதிலும் 
கவனம் செலுத்தி வருகிறது இந்த பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மறுபயன்பாட்டு பையின் விற்பனையின் வருமானமும் ஜஹரா மார்பக புற்றுநோய் சங்கத்திற்கு செல்லும் லூலுவில் நாங்கள் அவரது ராயல் ஹைனஸின் ஆதரவின் கீழ் அக்டோபர் மாதத்தை மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வுக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம் என்றும் இந்த ஆண்டு உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் குறிக்கோள் ரேலி இன் ஸ்கிரீனிங் எவ்ரி மற்றும் பொதுமக்கள் முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கான பரவலான திரையிடலை தூண்டுகிறது என்றும் ஷெஹிம் கூறினார் சவுதி அரேபியாவின் லூலுவின் இயக்குநர் முகமது அலி அவர்கள் கூறுகையில் லூலுவில் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை ஆதரிப்பதற்காக நாங்கள் ஜஹ்ராவுடன் தோலோடு தோல் நிற்கிறோம் என்றும் இந்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் அதே நேரத்தில் ஜஹ்ரா அமைப்பிற்கு ஆதரவாக நிற்போம் என்றும் கூறினார் தேசிய தொல்பொருள் பதிவேட்டில் நூற்று ஒரு புதிய தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று தலங்களை பாரம்பரிய ஆணையம் பதிவு செய்துள்ளது பதிவு செய்யப்பட்ட தொல்பொருள் தலங்களின் ஹைப்பில் பகுதியில் எண்பத்தோரு இடங்களும் தபுப் பகுதியில் ஒன்பது தலங்களும் மதினா பகுதியில் ஆறு இடங்களும் ஹாசிம் பகுதியில் மூன்று இடங்களும் ஆசிர் மற்றும் அல்ஜூப் பகுதியில் தலா ஒரு தலங்களாகும் நாடு முழுவதும் எட்டாயிரத்து தொல்பொருள் தலங்கள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டின் குடிமக்கள் மற்றும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்ட தொல்பொருள் தலங்களை ஃபலக் தளத்தின் மூலம் பதிவேடுமாறு பாரம்பரிய ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது மேலும் குடிமக்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் தேசிய பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதிலும் முக்கிய பங்களிப்பாக அவர்களின் பங்கு உள்ளது என ஆணையம் பாராட்டியுள்ளது கடந்த சனிக்கிழமை அன்று சவுதி தென்னாப்பிரிக்காவிற்கான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தென்னாப்பிரிக்க ஜனாதிபதி சிரில் ராமுபோசா சவுதியின் முதலீட்டு அமைச்சர் பொறியாளர் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ஹாலித் அல் ஃபஹ்லி தொழில் மற்றும் கனிம வளத்துறை அமைச்சர் அஹமது அல் ஹதீப் தென்னாப்பிரிக்காவின் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் மற்றும் போட்டித்துறை அமைச்சர் பந்தர் அல் ஹொராயோ இப்ராஹிம் பாட்டில் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் அரசாங்க அதிகாரிகள் சவுதி சேம்பஸ் உறுப்பினர்களின் கூட்டமைப்பு தனியார் துறையின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தின் போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வளரும் முதலீட்டுத் துறைகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எரிசக்தி நீர் பசுமை ஹைட்ரஜன் கழிவு திருப்புதல் தளவாடங்கள் மற்றும் வான்வழி ஆகிய சேவைகளில் பதினோரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன கூட்டத்தில் தனது உரையில் அல் ஃபஹலி சவுதி தென்னாப்பிரிக்காவின் உறவுகளை பாராட்டினார் இதில் மூன்று சதாப்தங்கள் மேலாக நீடித்து வரும் பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக ஒத்துழைப்பு உட்பட மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக விளங்கும் சவுதி அரேபியாவின் பொருளாதாரம் மற்றும் போட்டி நன்மைகளை மேற்கோள் காட்டினார் சவுதி தென்னாப்பிரிக்க பொருளாதார உறவுகள் குறித்து அல் ஃபஹலி இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு வர்த்தகம் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருவதாக விளக்கினார் ஏனெனில் இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் டாலர் நான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியனில் இருந்து கடந்த ஆண்டு டாலர் நான்கு புள்ளி எட்டு பில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் டாலர் ஐந்து புள்ளி மூன்று பில்லியனை தாண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சவுதி மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் சிறந்த வணிக மற்றும் தளவாட திறன்களை செயல்படுத்த பயன்படுகிறது புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் பசுமை ஆற்றல் ஹைட்ரஜன் மற்றும் சூரிய ஆற்றல் சுரங்கம் விவசாயம் மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில் உற்பத்தி பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி தொழில்கள் சுற்றுலா தலங்கள் தொடர்பு மற்றும் தகவல் உள்ளிட்ட சவுதி அரேபியாவிற்கும் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பின் முன்னுரிமை பகுதிகளை அல் ஃபஹலி அடிக்கோளிட்டு காட்டினார் மேலும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திற்கு ஒரு முக்கிய அணுகல் புள்ளியாக இருப்பதால் இரு நாடுகளின் மகத்தான ஆற்றலில் இருந்து பயனடைவதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார் வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஷரஃபியா லக்கி தர்பாரில் தாமு முகாவின் ஜீதா மேற்கு மண்டல இந்தியன் வெல்ஃபோரத்தின் சார்பில் சன்மார்க்க சமுதாய கருத்தரங்கம் நடைபெற இருக்கிறது இதில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் ஹஜ் நாட்களின் சேவை செய்த ஐ டபிள்யூ எஃப் இன் ஹஜ் தன்னாளர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்க இருப்பதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கீழே இருஃபான் தலைமையில் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் மௌலவி ரஹமத்துல்லா பிர்தௌசி மௌலவி அப்துல் பாசித் புகாரி பேராசிரியர் சைஃபா முகமது ரஃபீக் மற்றும் சேவையாளர் யு ஐ சி பக்ருதீன் அப்துல் மஜீத் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை வழங்குகின்றனர் நன்றி உரையை முகவை அப்துல் சமத் அவர்கள் கூறுவார்கள் என அறிவித்துள்ள நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் பெண்களுக்கு என தனி இடவசதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் 
மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதத்திற்கான பிங்க் வாக் சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரம் ஜித்தாவில் உள்ள கேக் என்றழைக்கப்படும் கிங் அப்துல்லா எக்கனாமிக் சிட்டியில் தொடங்கியது பிரபல லெபனான் பாடகி மற்றும் மார்பக புற்றுநோயிலிருந்து தப்பிய எலிசா கலந்து கொண்டார் ஹஜ்ரா அமைப்பு உள்ளிட்ட பிங்க் லெமன் இயக்கத்தின் கீழ் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் நூற்றுக்கும் அதிகமான பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் பிங்க் நிற சட்டைகளை அணிந்து மனித சங்கிலியை உருவாக்கி விழிப்புணர்வு கொடுத்தனர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதாவது அக்டோபர் பதினான்கு அன்று நடைபெற்ற பிங்க் பாக் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தில் பிங்க் லெமன் இயக்கத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட நடைப்பயணத்தில் லெப்னான் பாடகி மற்றும் மார்பக புற்றுநோயால் தப்பிய எலிசா இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக கே ஏ இசியில் கடந்த சனிக்கிழமை தனது சாட்சியத்தை வழங்கினார் எல்ஐவி கல்ஃப் எல்ஐவி கல்ஃப் மற்றும் கல்ஃப் சவுதி மற்றும் ஹஜ்ரா அசோசியேஷனுடன் இணைந்து பிங்க் லெமன் இயக்கத்தை நிர்வகிக்கும் லிப்ஸ் மேனேஜ்மெண்டின் கிரியேஷன் டைரக்டர் சமந்தா ஃபதஹல்லா விளையாட்டுத் துறையின் இந்த நிறுவன சமூக பொறுப்புணர்வு நடவடிக்கையுடன் கல்ஃப் சவுதியை அடைந்துள்ளார் என்றார் இந்த மாதம் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதம் இதைத்தான் பிங்க் லெமன் குறிக்கிறது மார்பக புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க அனைவரையும் முன்கூட்டியே கண்டறிதல் இன்று பிங்க் வாக் அந்த இயக்கத்தில் நாங்கள் அனைவரும் ஆதரிக்கிறோம் என்பதை காட்ட ஒற்றுமையை காட்டுவதாகும் என்றும் அவர் பத்திரிகையாளரிடம் கூறினார் மேலும் அவர் பெண்கள் அதிகமாக விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு வருவதை பார்த்து ஈர்க்க கண்டேன் என்றும் அவர்களுடன் நானும் பயணிக்க விரும்புகிறேன் என்றும் கூறினார் லிப்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜானி ஃபஹதுல்லா லெப்னானின் பெய்ரூட்டில் முன்பு பிங்க் அக்டோபர் என்ற இயக்கத்தை உருவாக்கியதை விளக்கினார் இன்று எல்ஐஎஃப் கல்ஃபின் போது பிங்க் லெமன் என்ற இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினோம் என்றும் பிங்க் அக்டோபர் இயக்கம் இந்த நோயை சுற்றி ஒரு சலசலப்பை உருவாக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் என்றும் மேலும் பெண்கள் ஆரம்ப பரிசோதனைக்கு விழிப்புடன் இருக்க இது உதவும் என்றும் கூறினார் நாங்கள் மார்பக புற்றுநோயிலிருந்து தப்பித்த மிகப்பெரிய பாடகி எலிசாவை நாளை அழைத்து வருகிறோம் என்றும் குறிப்பாக இந்த இயக்கத்திற்காக துபாயிலிருந்து வந்த எங்களது தொகுப்பாளினி நடாலி மேமோவுடன் அவர் தனது சாட்சி அளிக்க போகிறார் என்றும் முன்னதாக அறிவித்திருந்தார் சவுதி அரேபியாவில் டிஜிட்டல் மாற்றம் பல அம்சங்களில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் நிதி ரீதியாக சவுதி அரேபியா முழுவதும் ஆண்டுதோறும் பதினேழு மில்லியன் ரியால்களுக்கும் அதிகமான தொகையை சேமிக்கிறது என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு மட்டத்தில் சவுதி அரேபியா போலி மற்றும் கையாளுதல்களை கட்டுப்படுத்தியது மேலும் சமூக மட்டத்தில் பயனளிக்கும் முயற்சியையும் நேரமும் சேமிக்கப்படுகிறது என்றும் கூறியுள்ளது மேலும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக முப்பத்து ஐந்தாயிரம் மயரங்கள் ஐநூற்று மில்லியன் இலைகளுடன் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் கார்பன் ஊமிழி ஐநூறு பில்லியன் கிலோகிராம் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார் ஐந்து புள்ளி ஒன்று டிரில்லியன் கேலன் தண்ணீரும் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அமெரிக்கத்தில் துபாயில் நடைபெற்ற ஜி ஐ டி எக்ஸ் தொழில்நுட்ப வாரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் சவுதி உள்துறை அமைச்சகம் பல டிஜிட்டல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சாதனைகளை விலக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கத்தாரில் இந்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் ஃபிஃபா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து விளையாட்டுக்கான ஹயா போன் கார்டு வைத்திருக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு சவுதிக்குள் வரவும் உம்ரா செய்ய மற்றும் மதினாவுக்கு செல்ல அனுமதி வழங்க சவுதி அரேபியா முடிவு செய்துள்ளது என்று வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் பொது விசா துறையின் உதவி இயக்குநர் ஜெனரல் ஹாலித் அல் ஷமாரியை மேற்கோள் காட்டி அல் எஹ்பாரியா டிவி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது ஹயா அட்டை வைத்துள்ளவர்கள் சவுதிக்குள் நுழைய விசா இலவசம் என்றும் நவம்பர் பதினொன்று முதல் டிசம்பர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வரை கத்தாரில் நடைபெறும் உலகக்கோப்பை போட்டியின் போது அதனை காண ஹயா அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் சவுதிக்குள் நுழையலாம் என்றும் அவர் கூறினார் ஜனவரி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் முடிவடையும் இரண்டு மாதங்களுக்கு விசா செல்லுபடியாகும் என்றும் இரண்டு புனித மசூதிகளின் பாதுகாவலர் மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல் அஜீஸ் தலைமையிலான சவுதி அமைச்சரவை உள்துறை அமைச்சகத்தில் உள்ள இ விசா சேவை தளத்துடன் தொடர்புடைய இ சேவைகளுக்கான செலவுகளை ஏற்க சவுதி அரசு முடிவு செய்துள்ளது இனி சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு செய்தி அதிகமான வேகத்துடன் வாகனங்களை இயக்குவதால் விபத்துகள் ஏற்படக்கூடும் அதேபோல் வாகன கட்டுப்பாட்டை இழக்க நேரிடும் பிற வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு சிரமமும் ஏற்படும் வாகனத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய்விடும் அதனால் வாகன ஓட்டிகள் சவுதி தமிழ் மீடியா வேக கட்டுப்பாட்டுடன் இயக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதேபோல் வாகனத்தில் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால் உடனடியாக எச்சரிக்கை விளக்குகளை ஒளிர செய்ய வேண்டும் அருகிலுள்ள சாலையில் வாகனத்தை பாதுகாப்பாக நகர்த்த வேண்டும் அதேபோல் மற்ற வாகனங்கள் மோதாமல் இருக்க எச்சரிக்கை பலகையை ஓரத்தில் வைக்க பிற ஓட்டுநர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றும் சவுதி தமிழ் மீடியா நேர்களை கேட்டுக்கொள்கிறது 
ரியாத் சீசன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டின் செயல்பாடுகளுக்குள் சவுதி அனீம் கண்காட்சி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று ரியாத்தின் முன்மண்டலத்தில் தொடங்குகிறது இது எக்ஸ்போவில் சிறந்த மற்றும் மிகவும் பிரபலமான நிகழ்ச்சிகளில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட முதன்மை மற்றும் அனுபவங்களில் உள்ள அனீம் சேவான ரசிகர்கள் பிடித்த கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் அனிமேஷனின் அதிர்வுகளின் வாழ்விரும்பும் பொழுதுபோக்கு செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது மேலும் தினசரி வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள் அனிம் பிரபலங்கள் கச்சேரிகள் உரையாடல்கள் மற்றும் போட்டிகள் என அனிமின் தயாரிப்பாளர்கள் குரல் நடிகர்களுடன் கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக நடத்தும் திரையரங்கம் தவிர திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்கான பிரத்யோகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள மண்டலத்தில் சமீபத்திய அனிம் படங்கள் உட்பட தினசரி நிகழ்ச்சிகளை கண்காட்சி வழங்குகிறது மேலும் கண்காட்சி பார்வையாளர்கள் ஜப்பானிய உணவுகளை அனுபவிப்பதன் மூலம் பல கேபிக்கல் உணவகங்கள் மற்றும் அனிம் ஸ்டோருக்கு செல்வதுடன் அங்கு பல்வேறு மாறுபட்ட அசல் தயாரிப்புகளையும் காணலாம் மேலும் கண்காட்சியானது மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் என்றும் வியாழக்கிழமை அன்று மாலை நான்கு மணி முதல் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் மாலை மூன்று மணி வரை நள்ளிரவு வரை திறக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரியாத் சீசன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பிரத்யேக தன்மை மற்றும் நவீனத்துவத்தின் கலவைகளை வழங்குகின்றது என்றும் சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தை ஒரு பெரிய காப்பமாக மாற்ற விரும்பத்தக்கக்கூடிய இடமாகவும் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச கற்பனைகளை மிஞ்சும் அளவிற்கு ஒரு ஊக்கமளிக்கும் இடமாகவும் மாறுகிறது இது பொழுதுபோக்கு துறையின் அளவை உயர்த்துவதற்கும் நாட்டின் மற்றும் உலகளாவிய பொழுதுபோக்கு இடங்களில் ஒன்றாக நிலைநாட்ட உறுதிப்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது வெளிநாடுகளில் அதிக சம்பளத்தில் வேலை என ஏமாற்றி தாய்லாந்து அழைத்து சென்ற திருச்சியைச் சேர்ந்த கேர் கன்சல்டன்சி நிறுவனத்தின் முகவர் ஷானவாஸ் மற்றும் மபாரக் அலி ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் இம்மாதிரியான கன்சல்டன்சி நிறுவனங்கள் ஏமாற்றுவதை குறித்து தகவல்களையும் புகார்களையும் அறிவிக்க மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அவர்கள் கொடுத்துள்ளார் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு நான்கு நான்கு ஏழு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று என்ற எண்ணில் அழைத்து புகார் கூறலாம் சவுதி தமிழ் மீடியா இதற்கான புகாரை அனுப்பும் மின்னஞ்சல் முகவரியினை தன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்காக தந்துள்ளது அரேபிய பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் அட்டெல் அல் அசூமி அவர்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று சவுதி அரேபியாவிற்கு எதிரான சமீபத்திய கருத்துக்களை கடுமையான நிராகரித்தார் மற்றும் அடுத்த மாதம் முதலன்று இரண்டு பில்லியன் பீப்பாய்கள் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைக்க ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் எனவும் அதாவது பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் அமைப்பின் முடிவை தொடர்ந்து கண்டனமும் தெரிவித்தார் ஒரு பத்திரிகைக்கு கொடுத்துள்ள அறிக்கையில் அல் அசூமி அவர்கள் சவுதி அரேபியாவிற்கு அரபு நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையான செயல்களுக்கு ஆதரவு குரல் கொடுத்தார் ஓ பிஇசி தீர்மானங்கள் வழங்கல் மற்றும் தேவை பொறிமுறைகள் அடிப்படையில் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்றும் அவர் கூறினார் அரபு பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச கலங்களில் சவுதி அரேபியாவின் முக்கிய ஆதரவு மற்றும் முக்கிய பங்கை அவர் மிகவும் பாராட்டினார் உலக பொருளாதாரத்தை எரிசக்தி விலை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு எதிராக பாதுகாப்பதற்காக சவுதி அரசு எடுத்துள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அவர் உயர்வாக பேசினார் ரியல் எஸ்டேட் நடவடிக்கைகளில் இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான பதிவுகள் இருப்பதாக சவுதி வர்த்தக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் நில அடுக்குகளை வாங்குதல் விற்பனை செய்தல் சொத்துக்கள் மற்றும் பிற திட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்களுக்கான பதிவுகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்து நூற்று அறுபது பதிவேடுகளை எட்டியுள்ளதாக அல் எக்திக் சாத்தியா செய்தித்தாள் தெரிவித்துள்ளது ரியல் எஸ்டேட்டில் அதிகபட்சமாக எட்டாயிரத்து ஐநூற்று பத்தொன்பது வர்த்தக பதிவேடுகள் பதிவாகியுள்ளன அதனைத் தொடர்ந்து மக்காவில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று பனிரெண்டு கிழக்கு பகுதியில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மற்றும் மதினாவில் எண்ணூற்று இருபத்து ஆறு பதிவாகியுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளது குடியுரிமை தொழிலாளர் சட்டங்கள் மற்றும் எல்லை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறிய சுமார் பதினாறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்து மூன்று பேர் ஒரே வாரத்தில் சவுதி அரேபியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தியின்படி கடந்த அக்டோபர் ஆறு முதல் அக்டோபர் பனிரெண்டு வரையிலான வாரத்தில் சவுதி அரேபியா முழுவதும் பாதுகாப்பு படைகளின் பல்வேறு பிரிவுகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு கல பிரச்சாரத்தின் போது இவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சுமார் ஒன்பதாயிரத்து பேர் குடியுரிமை முறையை மீறிய அவர்கள் என்றும் சுமார் நான்காயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் எல்லை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறியவர்கள் என்றும் சுமார் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினாறு பேர் தொழிலாளர் சட்டங்களை மீறியவர்கள் என்றும் மேலும் முன்னூற்று ஒரு பேர் சவுதி அரேபியாவிற்குள் எல்லையை கடக்க முயன்றபோது கைது செய்யப்பட்டனர் என்றும் இதில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் எமானியர்கள் என்றும் ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் எத்தியோப்பியர்கள் மற்றும் ஐந்து இதர நாட்டினர்கள் என்றும் பதினாறு பேர் சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வெறியேறிய எல்லையை கடக்க முயன்றபோது பிடிபட்டனர் என்றும் குடியுரிமை மற்றும் பணி விதிமுறைகளை மீறியவர்களை வாகனத
ஏற்றி செல்வதிலும் அடைக்கலம் கொடுப்பதிலும் மோடி மறைக்கும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்ட பதினெட்டு பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மொத்தம் ஐம்பதாயிரத்து நூற்று பேர் விதிமுறைகளை மீறியதற்கான நடைமுறைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர்களின் நாற்பத்தாறாயிரத்து நானூற்று ஆண்கள் மற்றும் மூவாயிரத்து எழுநூற்று பெண்கள் என்றும் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது இவர்களில் முப்பத்து பேர் விதிமுறைகளை மீறிய செயல்களுக்காக பயண ஆவணங்களை பெறுவதற்காக அவர்களின் தூதரக பணிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர் பேர் தங்கள் பயண முன்பதிவுகளை முடிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் முப்பத்து பேர் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஊர் காவல்காரர் ஒருவர் சவுதி அரேபியாவிற்குள் நுழைவதை எளிதாக்குபவர் அல்லது அவருக்கு போக்குவரத்து அல்லது தங்குமிடம் அல்லது ஏதேனும் உதவி அல்லது சேவை வழங்குபவர்களுக்கு சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை மற்றும் அதிகபட்சமாக ஒரு பில்லியன் ரியால்கள் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது மேலும் அவர்களின் போக்குவரத்து மற்றும் தங்குமிடத்திற்கான வழிமுறைகளை பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரேஷன் கடைகளில் ஆறாயிரத்து ஐநூறு காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன கல்வி தகுதியாக பத்தாம் வகுப்பு படுத்திருந்தால் போதும் என்றும் பதினெட்டு வயதை பூர்த்தி செய்திருந்தால் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டுறவுத்துறை நிறுவனத்தை சேர்ந்த குடும்ப அட்டை பொருட்கள் வழங்கும் கடைகளில் விற்பனையாளர் மற்றும் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் விற்பனையாளர் பணிக்கு ரூபாய் நூற்று உதவியாளர் பணிக்கு ரூபாய் நூறு என்றும் விண்ணப்ப கட்டணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாண்டு வரை தொகுப்பூதியம் ரூபாய் ஐந்தாயிரத்து வழங்கப்படும் என்றும் அதன்பின் சம்பளமாக ரூபாய் ஏழாயிரத்து ஐநூறு முதல் இருபத்து ஆறாயிரம் ரூபாய் வரை கிடைக்கும் என்றும் கூட்டுறவுத்துறை நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது யுனெஸ்கோவுக்கான சவுதி அரேபியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதியும் அமைப்பின் திட்டங்கள் மற்றும் வெளியுறவு குழுவின் தலைவருமான இளவரசி ஹைபா பின்ட் அப்துல் அஜீஸ் அல் மொஹ்ரின் யுனெஸ்கோ இருநூற்று பதினைந்தாவது அமர்வில் கலந்து கொண்டார் ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பான யுனெஸ்கோவின் இந்த அமர்வில் காலநிலை நெருக்கடி மற்றும் சவுதி அரேபியாவின் விஷன் டுவெண்டி லட்சியங்களை எதிர்த்து போடாதவற்கான அதன் முயற்சிகள் சவுதி அரேபியாவின் பிரதிநிதிகள் எடுத்துரைத்ததாக அதிகாரப்பூர்வ சவுதி செய்தி நிறுவனம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் நாளான சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது இந்த அமர்வு வருகின்ற அக்டோபர் பத்தொன்பது புதன்கிழமை வரை நடைபெற இருக்கிறது மேலும் இது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் என்றும் யுனெஸ்கோவிற்கான வேலை திட்டத்தை ஆராய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சவுதி அரேபியாவின் பொருளாதாரம் வளர்ந்து வருகிறது மற்றும் அதன் வலுவான இருப்புகள் மற்றும் ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த பணவீக்க நிலைகள் காரணமாக சாதகமான வாய்ப்புகளை காட்டுகிறது என்று சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஐ எம் எஃப் மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய துறையின் இயக்குநர் ஜிஹாத் அசுர் அல் அரேபியா டிவிக்கு தெரிவித்துள்ளார் ஐ எம் எஃப் மற்றும் உலக வங்கி கூட்டங்களில் சவுதியின் பொருளாதார மீட்சி அதன் வலுவான வேகத்தை தொடர்கிறது என்றும் அசூர் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் கோவிட் தொற்று நோய்களின் விளைவுகளிலிருந்து பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க அத்துடன் எண்ணெய் அல்லாத துறையின் மீட்சி உள்ளிட்ட பல காரணங்களினால் சவுதி அரேபியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான நிதியின் கண்காணிப்புகள் உந்தப்பட்டதாக மேலும் கூறினார் புதிய துறைகளின் விரிவாக்கம் அதிக எண்ணெய் விலை மற்றும் உற்பத்தியின் இதில் அடங்கும் இது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உள்ளூர் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் வேகத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான அதன் பொருளாதார வளர்ச்சி கண்காணிப்புகளை ஐ அதன் ஜூலை மாத கண்காணிப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில் முறையே ஏழு புள்ளி மற்றும் மூன்று புள்ளி என உறுதி செய்துள்ளது இரண்டு புனித மசூதிகளின் பாதுகாவலர் மன்னர் சல்மான் அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஷோரோ கவுன்சிலின் எட்டாவது அமர்வின் மூன்றாவது ஆண்டுக்கான நாட்டின் உள் மற்றும் வெளிப்புற கொள்கையின் தொடர்பாக அரசு உரை நிகழ்த்த உள்ளார் என ஷோரோ கவுன்சிலின் தலைவர் ஷேக் டாக்டர் அப்துல்லா அல் ஷேக் அவர்கள் கூறினார் மேலும் அவர் சவுதி பிரஸ் ஏஜென்சிக்கு கூறுகையில் வருடாந்திர அரசின் பேச்சு ஷோரோ கவுன்சிலுக்கு பெருமை சேர்க்கிறது என்றும் அது எதிர்நோக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பமாகவும் கருதப்படுகிறது எனவும் அவர் கூறினார் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டு புனித மசூதிகளின் பாதுகாவலர் உரையை நாம் கேட்க வேண்டும் எனில் ஷோரோவின் செயல்முறை புதுப்பிக்கும் முக்கிய செய்திகள் கொண்டுள்ளது எனவும் வருடாந்திர அரசு உரையானது அதன் வரம்புக்குட்பட்ட அனைத்து தலைப்புகளையும் விவாதிப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் சபையின் பணியின் வழிமுறையை வழிப்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது என்றும் அவர் கூறினார் இரண்டாம் ஆண்டில் ஷோரோ கவுன்சில் அதன் பதினைந்து சிறப்பு குழுக்களின் மூலம் அதிகாரிகளை சந்தித்து அவர்களின் நிறுவனங்களின் வருடாந்திர செயல்திறன் அறிக்கையை உள்ளடக்கியதில் விவாதிக்கப்பட்டது எனவும் மேலும் அதன் அறிக்கைகளை குழுவின் பரிந்துரைகளில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய அனைத்து சவால்களுக்கும் கவனம் செலுத்தி கவுன்சிலால் வெளியிடப்பட முடியும் என்றும் கூறினார் 
மேலும் அவர் கூறுகையில் ஷோரோ கவுன்சில் மன்னர் சல்மான் அவர்கள் மற்றும் பட்டத்து இளவரசரும் பிரதம மந்திரியுமான இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் ஆகியோரின் தொடர்ச்சியான ஆதரவின் மூலம் பெரும் கவனத்தை பெறுகிறது என்றும் ஷோரோ கவுன்சிலுக்கு சவுதி தலைமையின் ஆதரவு கவுன்சிலின் மீதான அவர்களின் நம்பிக்கையும் அரசு நிறுவனங்களின் பணியை வலுப்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அமைப்பாக முடிவெடுப்பதில் பங்குதாரராக அதன் பங்கையும் உறுதிப்படுத்துகிறது என்றும் அவர் கூறினார் சவுதி அரேபியாவில் வெளிநாட்டு சட்ட நிறுவனங்கள் உரிமத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான நிர்வாக விதிமுறைகளின்படி சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதத்தில் வெளிநாட்டு சட்ட நிறுவனங்கள் சவுதி அல்லாத இயக்குநர்களை நியமிக்க அனுமதிக்கிறது முதல் நிபந்தனையாக சட்ட தொழிலில் ஈடுபட உரிமம் பெற்ற சவுதியின் பங்குதாரர்கள் அல்லது பங்குதாரர்களின் பிரதிநிதித்துவம் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு அல்லது நிர்வாக குழுவில் வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்களில் கால் பங்கிற்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது எனவும் பயிற்சி வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சவுதி வழக்கறிஞர்களைக் கொண்ட ஒரு தொழில்முறை நிர்வாகமாக அலுவலகம் செயல்பட்டால் நிறுவனம் குறைந்தபட்சம் ஏழு வருட அனுபவம் உள்ள சவுதி கூட்டாளர்களால் ஒருவரை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அதில் சவுதி ஒருவர் இருக்க வேண்டும் என்றும் ஒழுங்குமுறை கூறுகிறது பங்குதாரர்கள் அல்லது பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்தின் இயக்குநராக இருக்க வேண்டும் எனவும் மேலும் உரிமத்தை பெறுவதற்கு வெளிநாட்டு சட்ட நிறுவனம் இறுதி தீர்ப்பின் மூலமாக தார்மீக கொந்தளிப்பு அல்லது நேர்மையின்மை சம்பந்தப்பட்ட குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடாது எனவும் எந்தவொரு நாட்டிலும் கடுமையான தொழில்முறை மீறலில் இறுதி முடிவு எடுக்கக்கூடாது என்றும் விதிமுறைகள் குறிப்பிடுகின்றன தீர்ப்பு அல்லது சட்ட முடிவை நிறைவேற்றும் காலாவதியிலிருந்து குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவடைந்து இருக்க வேண்டும் என்றும் ஒழுங்குமுறையின்படி வெளிநாட்டு சட்ட நிறுவனம் உரிமம் விண்ணப்பத்தை மின்னணு முறையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் அதன் சட்ட பிரதிநிதியின் அதிகாரத்துடன் நாட்டில் தொழிலை பயிற்சி செய்வதற்கான உரிமத்திற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் மேலும் கிளைகள் நாட்டின் அலுவலகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கூட்டாளர்களுக்கான தொழிலை பயிற்சியிட செய்வதற்கு உரிமத்தை தவிர அவருடைய கூட்டமைப்பு மற்றும் மத்திய அனுபவத்திற்கு சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் மரியாதை அல்லது நம்பிக்கைக்கு எதிரான குற்றங்கள் அல்லது தீவிரமான தொழில்முறை மீறல்கள் தனக்கு அல்லது அதன் கூட்டாளருக்கு எதிராக இறுதி தீர்ப்பு அல்லது முடிவு ஏதும் வழங்கப்படவில்லை என்பதற்கான ஒப்புதலையும் சட்ட நிறுவனம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் மேலும் நாட்டின் வெளிநாட்டு முதலீட்டுக்கான உரிமைகளை வழங்குவதற்கு நிறுவனம் தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியிடமிருந்து உரிமத்தை பெற வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அல் உலா ஆன் வீல்ஸ் அல் ஜதாதாவின் கலை வளாகத்தின் நடுவில் அழகிய அல் உலா நிலப்பரப்பில் பிரமிக்க வைக்கும் ரோலா ஸ்கேட்டிங் அனுபவத்தை தொடர்ந்து வழங்குகிறது அல் உலா மூமெண்ட்ஸ் குட் இன்டென்ஷனுடன் இணைந்து சவுதி அரேபியாவின் வடமேற்கில் அமைந்துள்ள வரலாற்று நகரமான அல் உலாவில் இந்த கவிமயமான ரோலார் ஸ்கேட்டிங் அனுபவத்தை வழங்க கூட்டு சேர்ந்துள்ளது அல் உலா மூமெண்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு நிகழ்வுகளின் வெளியீட்டு விழாவாக அக்டோபர் ஆறாம் தேதி திறக்கப்பட்டது மேலும் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சனிக்கிழமை வரை இது இயங்கும் அல் ஜதாதாவில் உள்ள அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் ஆண்கள் பள்ளியில் அமைந்துள்ள இந்த அதிநவீன ரோலர் ஸ்கேட்டிங் வண்ணம் மற்றும் இசை உலகில் மூழ்கடிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மயக்கும் சமகால நட்சத்திரங்களின் கீழ் அனுபவத்தை வழங்குகிறது அல் உலாவின் ஆரோக்கிய விழா புதிய பருவ மாற்றத்துடன் நேர்மறையான மாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு இயற்கையான அனுபவங்களுடன் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேற்படுத்தும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது அல் உலா ஒரு பழங்கால பாலைவன நகரமாகும் ஹெக்ராவின் தாயகம் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தலமானது சாகசம் மற்றும் உத்வேகம் ஆகியவற்றை தேடும் மக்களுக்காக உலகின் புதிய மற்றும் சிறந்த இடங்களில் ஒன்றாக குறிப்பிடப்பட்டது நல்ல நோக்கங்கள் இசை கலை மற்றும் கலாச்சார சின்னமான ஸ்விட்ஸ் பிட்ஸ் மற்றும் நூர் தஹார் ஆகியோரில் வழிநடத்தப்படும் உலகளாவிய படைப்பு இயக்கம் சவுதி அரேபியாவில் அர்த்தமுள்ள ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் தாக்கம் நிறைந்த அனுபவங்களை உருவாக்கி வருகிறது இந்த அதிவேக ரோலார் ஸ்கேட்டிங்கின் நிகழ்வு சமீபத்தில் உலகம் முழுவதும் பிரபலமடைந்து வரும் நிலையில் ஒரு கலாச்சார இயக்கமான அல் உலாவிற்கு ரோலர் ஸ்கேட்டிங்கின் சுதந்திரமான இயல்பை கொண்டு வருகிறது பியோஸ் அஷர் அலிசியா கீஸ் டிஜே நைஸ் போன்ற சூப்பர் ஸ்கேட்டர்கள் சமீபத்தில் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் பார்ட்டிகளை நடத்தியுள்ளனர் மற்றும் ரோலர் ஸ்கேட்டிங்கை அமெரிக்கா தங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் இணைத்துள்ளது மதினாவில் உள்ள மஸ்ஜிதுல் நபேவியில் அமைந்துள்ள ரவுதா ஷெரீப் எனப்படும் சுவனத்து பூங்காவில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தொழுவதற்கான நேரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி வெள்ளிக்கிழமையை தவிர மற்ற நாட்களில் நள்ளிரவு ஒரு மணி முதல் காலை ஃபஜர் தொழுகை வரை ஆண்கள் ரவுதா ஷெரீஃபில் தொழ அனுமதிக்கப்படுவார்கள் காலை ஃபஜர் தொழுகைக்கு பின் 
ஆறு மணி முதல் பகல் பதினோரு மணி வரை பெண்கள் ரவுதா ஷெரீஃபில் தொழுவதற்காக அனுமதி அளிக்கப்படும் அதேபோல் மதியம் லொஹர் தொழுகைக்கு பின் இரவு இஷா தொழுகை வரை ஆண்கள் ரவுதா ஷெரீஃபில் தொழுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் அதனைத் தொடர்ந்து இரவு இஷா தொழுகைக்கு பின் ஒன்பது முப்பது மணி முதல் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை பெண்கள் ரவுதா ஷெரீஃபில் தொழுவதற்கும் அனுமதி அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஜும்மா சிறப்பு தொழுகை இருப்பதால் அன்று வழக்கத்தை விட அதிகமானோர் புனித மதினாவிற்கு வருவதால் அன்று மட்டும் ரவுதா ஷெரீஃபில் தொழுவதற்கான நேரம் மற்றைய நாட்களை விட மாறுபட்டுள்ளது அதன்படி வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு ஒரு மணி முதல் பஜர் தொழுகை வரை ஆண்கள் ரவுதா ஷெரீஃபில் தொழுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவர் மேலும் வெள்ளிக்கிழமை காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை பெண்கள் ரவுலா ஷெரீஃபில் தொழுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை அன்று அசர் தொழுகை முதல் இரவு இஷா தொழுகை வரை ஆண்கள் தொழுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் அதேபோல் இஷா தொழுகைக்கு பின் இரவு ஒன்பது முப்பது மணி முதல் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை பெண்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கால அட்டவணை நேரத்தில் புனித மஸ்ஜிதுல் நபவியில் உள்ள புனிதமிகு ரவுலா ஷெரீஃபில் வழக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட விரும்புபவர்கள் தவக்கல் அல்லது நுசுக் ஆப்களின் மூலம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த திருத்தப்பட்ட நேர அட்டவணை அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்த அட்டவணையில் எதிர்காலங்களில் ஏதேனும் மாறுதல்கள் இருப்பின் அவற்றை நமது செய்தியில் தெரிவிக்கப்படும் ஆகவே இதுவரை இந்த அட்டவணையின்படி பயன்படுத்திக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வர்த்தக அமைச்சகத்தின் ஆய்வுக் குழுக்கள் சந்தைகள் மற்றும் விலைகளை கண்காணிக்க பதினெட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுப்பயணங்களை செயல்படுத்தியுள்ளன இதில் விலைகளை சரிபார்க்க ஆயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு கள பார்வைகள் அடங்கும் இதன்போது குழுக்கள் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளன கடந்த வாரம் அமைச்சகத்தின் ஆய்வுக் குழுக்கள் இருநூற்று எண்பது அடிப்படை பொருட்களின் விலைகளை மின்கண்டறிதல் முறை மூலம் சரிபார்த்தது விலைகளை துல்லியமாக பின்பற்றி நியாயப்படுத்தப்படாத விலைகளை பற்றி விசாரித்தது அத்தகைய விலை உயர்வுகள் பற்றி உடனடியாக தேவையான நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த வருகைகள் சந்தைகளில் கண்காணித்தல் மற்றும் விலைகளின் அளவை சரிபார்த்தல் பொருட்கள் கிடைப்பதைத் தொடர்ந்து பல சப்ளையர்களை கொண்டிருப்பதையும் உறுதி செய்தல் உயர்தரத்துடன் கூடிய மாற்றுப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்தல் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளுக்கு வணிக வசதிகள் இயக்குவதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது நுகர்வோர்கள் உரிமைகளை பாதுகாக்க ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் என்ற ஒருங்கிணைந்த எண் அல்லது பலக் திஜாரி வணிக அறிக்கை விண்ணப்பத்தின் மூலம் வணிக மீறல்களை புகாரளிக்குமாறு நுகர்வோருக்கு அமைச்சகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது சவுதி அரேபியாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மின்னணு சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இது கத்தாரில் இவ்வாண்டு நடக்க இருக்கும் ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கான ஹையா ரசிகர் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கான விசாவை ஆன்லைனில் பெறலாம் என்றும் அறிவித்துள்ளது அதேபோல் இந்த ஹையா கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ஒருங்கிணைந்த விசா தளம் மூலம் விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் சவுதி தமிழ் மீடியாவின் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இ விசா சேவைகளுக்கான செலவுகளை அரசே ஏற்கும் என்றும் அமைச்சகம் அறிவுறுத்துள்ளது மேலும் ஹையா கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உம்ரா செய்யவும் மதினா செல்லவும் அனுமதி உண்டு என அறிவித்துள்ள செய்தியை நாம் சவுதி தமிழ் மீடியாவில் ஏற்கனவே செய்தியாக தந்துள்ளோம் இந்த விசா அறுபது நாட்கள் செல்லுபடியாகும் அதாவது இந்த இ விசா மூலம் சவுதி அரேபியாவிற்குள் நுழைபவர்கள் அறுபது நாட்கள் சவுதியில் தங்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தபூக்கின் வடமேற்கு பகுதியில் மூன்று புள்ளி முப்பத்தி எட்டு ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவானதாக சவுதி புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் தாரிஹ் அபா அல் ஹாலிஹ் புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் கீழ் உள்ள புவியியல் அபாயங்கள் மையத்தில் உள்ள தேசிய நில அதிர்வு கண்காணிப்பு வலையமைப்பின் நிலங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பத்து நாற்பத்தி ஆறு மணி வைக்கு ரிக்டர் அளவுகோலில் மூன்று புள்ளி முப்பத்தி எட்டு அளவில் நிலநடுக்கம் எட்டு தொலைவில் பதிவாகி உள்ளதாக தெரிவித்தார் தபூக்கின் வடமேற்கு பத்தொன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அஹாபா வளைகுடா மற்றும் வடக்கு செங்கடலில் இருந்து ஏற்பட்ட டெக்னோக்டிக் அழுத்தத்தால் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது என்றும் இது இப்பகுதியில் உள்ள பழைய பிழைகள் சிலவற்றை மீண்டும் செயல்படுத்த வழிவகுத்தது என்றும் அவர் கூறினார் நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் பலவீனமாக இருந்ததாகவும் அது ஆபத்தானது அல்ல என்றும் குடிமக்களுக்கும் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் அவர் உறுதியளித்தார் மேலும் புவியியல் ஆய்வு மையம் 
மேலும் புவியியல் ஆய்வு மையத்தில் உள்ள நில அதிர்வு கண்காணிப்பு நிலையங்கள் எந்த பின் அதிர்வுகளையும் பதிவு செய்யவில்லை என்றும் செய்தி தொடர்பாளர்களிடம் அவர் விளக்கம் அளித்தார் இதற்கு முன்பு கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் அவாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது யூனிவர்சல் இன்ஸ்பெக்ஷன் நிறுவனம் கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளாக சவுதி அரேபியா அல் ஜுபைல் தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிறுவனத்திற்கு பல்வேறு கிளைகள் உள்ளன தமாம் ஜிதா யான்பு ஹராத் சபானியா துபா துரைஃப் ஜுசான் அல் ஹசா ஷபானியா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளான குவைத் பஹ்ரைன் கத்தார் மலேசியா மற்றும் இந்தியாவிலும் கிளைகள் உள்ளன சவுதி அரேபியாவின் அல் ஜுபைல் மாநகரில் இயங்கி வரும் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான சஹரீஷ் எனும் கானு டேங்க் சர்வீஸ் நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான சேவை மற்றும் ஆதரவிற்கான விருந்தினை யு ஐ சி நிறுவனத்திற்கு அவர்களின் மகத்தான பணியினை பாராட்டி வழங்கியும் தொடர்ந்து சேவைகள் செய்து வருகின்ற யூனிவர்சல் இன்ஸ்பெக்ஷன் நிறுவனத்திற்கு நினைவு பரிசனையும் சஹரேஷ் நிறுவனம் பொது மேலாளர் மற்றும் உயர்மட்ட நிர்வாகத்தினர் வழங்கி கௌரவித்தனர் யு ஐ சி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் பத்ருதீன் அப்துல் மஜித் அவர்கள் தமிழர் என்பதும் திருச்சியை சேர்ந்தவர் என்பதும் நம் தமிழ் மக்கள் பெருமையடையும் வகையில் தொடர்ந்து செயலாற்றி வருகிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சவுதி அரேபியாவின் பிரபல நிறுவனமான அராம்கோ தனது சர்வதேச கூட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சவுதி அரேபியாவின் கடல்சார் உற்பத்தி திறனில் இருநூறு சதவீதத்துக்கும் மிகுதியான அதிகரிப்பை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்ட இரண்டு கடல்சார் ஃபேப்ரிகேஷன் யார்டுகளை நிறுவுகிறது தேசிய பெட்ரோலிய கட்டுமான நிறுவனம் என்பிசிசி மற்றும் மெக்டோமெண்ட் இன்டர்நேஷனல் உடன் இணைந்து ராசல் ஹைரில் புதிய யார்டுகளை கட்டுவதாக அராம்கோ கூறியுள்ளது கடலுக்கு அடியில் உள்ள பைப் லைன்களுக்கான கடல் தலங்கள் ஜாக்கெட்டுகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் அவர்களை உருவாக்கி அசம்பிள் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது சர்வதேச தரத்திற்கு வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் சமீபத்தில் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவை சவுதி அரேபியா ஜிசிசி மற்றும் பரந்த சந்தைகளுக்கு சேவை செய்ய நோக்கமாக உள்ளது ராசல் ஹைரில் யார்டுகளை நிறுவுவதன் கடல்சார் தொழில்துறையின் உள்ளூர் மயமாக்கலை ஆதரிப்பதை நோக்கமாகவே கொண்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் இந்த வசதிகளை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஆரம்ப கால ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி திறன் ஆண்டுக்கு சுமார் எழுபதாயிரம் மெட்ரிக் டன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சவுதி அரேபியாவின் மொத்த கடல்சார் உற்பத்தி திறனை ஆண்டுதோறும் முப்பதாயிரம் டன்னில் இருந்து ஒரு லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்கலாம் முழுமையாக செயல்படும் போது எழுபது சதவீதம் சவுதி மயமாக்கல் விகிதத்தை இலக்காக கொண்டு ஏழாயிரம் நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் அரம்கோ தொழில்நுட்ப சேவைகளில் மூத்த துணைத் தலைவர் அகமது அல் சாதி அவர்கள் கூறும்போது இந்த யார்டுகளின் உருவாக்கம் கடல்சால் தொழில்துறைக்கான உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டினை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கூடுதலாக பிரதிபலிக்கிறது என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இதில் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவார்கள் என்றும் உள்ளூர் மயமாக்கல் முயற்சிகளை ஆதரிப்பார்கள் என்றும் விநியோக சங்கிலியை மேம்படுத்துவார்கள் மற்றும் சவுதி திறமைகளின் வறட்சிக்கு பங்களிப்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கூடுதலாக அவர்கள் சவுதி அரேபியா பொருளாதார பல்வகைப்படுத்தலுக்கு பங்களிப்பை நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர் அரம்கோ திட்ட நிர்வாகத்தின் துணைத் தலைவர் மேலும் அப்துல் கரீம் அல் அஹமதி அவர்கள் கூறும்போது என்பிசிசி மற்றும் மெக்டோமெட் ஆகியோவை ஆரம்கோவின் நீண்டகால கூட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்த யார்டுகள் நிறுவுவது மேலும் மேம்பட்ட கடல் வசதிகளை வழங்குவதற்கான எங்கள் ஒத்துழைப்பு மற்றும் கூட்டு முயற்சிகளுக்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு என்றும் யார்டுகள் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தீர்வுகளை கிங்டம் ஃபேப்ரிகேஷன் கொண்டு வருவதை நோக்கம் கொண்டுள்ளது அவர்கள் திட்ட விநியோக அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவார்கள் மற்றும் உள்ளூர் விநியோக சங்கிலியை வலுப்படுத்துவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் சவுதி அரேபியாவில் பொருளாதார விரிவாக்கம் மற்றும் பல்வகைப்படுத்தலுக்கும் மதிப்பை உருவாக்குவதற்கான பல்வேறு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் புதிய கடல்சார் ஃபேப்ரிகேஷன் யார்டுகள் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடல்சார் பொறியியல் உபகரணங்கள் பொருள் உற்பத்தி மற்றும் யான்பிற்கான சிறப்பு மையமாக சவுதி அரேபியாவின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் அதே வகையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை உள்ளூர் மயமாக்கவும் இது உதவக்கூடும் ராசல் துறைமுகம் மற்றும் கடல்சார் தொழில்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான மன்னர் சல்மான் சர்வதேச வளாகம் உள்ளிட்ட ராசல் ஹைரில் உள்ள மேம்பட்ட உள்கட்டமைப்பு கடல்சார் பேப்ரிகேஷன் யார்டுகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது துபாய் நண்பன் என்டர்பிரைசஸ் வழங்கும் கல்ஃப் கான்பிளஸ் நிகழ்ச்சி நவம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் பதினொன்றாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சவுதி கிழக்கு மண்டலமான தமாமில் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு லூலுமால் அருகில் வேடம் கார்டனில் ரோட்ரோ எனும் தொழில்துறைக்கான கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது அனுமதி இலவசம் என்றும் வர இயலாதவர்கள் ஜூம் செயலி மூலம் கலந்து கொள்ளலாம் என்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கூறியுள்ளனர் ஜூம் செயலிக்கான கூட்ட எண் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் 
சவுதி தமிழ் மீடியாவின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் தமிழ் ரேஸ் ஓ ஆர்ஜி எனும் இணையதளத்தில் கூகுள் ஃபார்ம் மூலம் பதிவு செய்து கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொழில் வாய்ப்புக்கான இந்நிகழ்ச்சிக்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று ஐந்து ஆறு 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 இரண்டு ஒன்பது ஒன்று மற்றும் பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து ஒன்று எட்டு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஏழு ஆகிய எண்களிலும் பதிவு செய்யலாம் என்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் பதினோரு துறைகள் இந்த ஆண்டு உள்ளூர் மயமாக்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இறுதிக்குள் புதிய பதினோரு துறைகளின் சவுதி மயமாக்கல் முடிவுகளை அமைச்சகம் வெளியிடும் என மனிதவள மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சர் கூறியுள்ளது இந்த துறைகளில் திட்ட மேலாண்மை தொழில்களுக்கு அடங்கும் எனவும் அதில் கொள்முதல் உணவு மற்றும் மருந்து உள்ளடங்கும் என ரியாத்தில் உள்ள வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் சம்மேளனத்தின் தலைமையகத்தில் வர்த்தகர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களுடனான சந்திப்பின் போது அமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் துறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் தொழில்களை உள்ளூர் மயமாக்குவதற்கான முடிவுகள் தனியார் துறையில் பணிபுரியும் சவுதிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு புள்ளி பதிமூன்று பில்லியனுக்கு அதிகமான ஆண்கள் மற்றும் பெண் குடிமக்களாக அதிகரிக்க பங்களித்துள்ளதாகவும் சவுதியின் வேலையின்மை விகிதத்தை ஒன்பது புள்ளி ஏழு சதவீதமாக குறிப்பதற்கும் பெண்களின் பொருளாதார பங்கேற்பு விகிதத்தை முப்பத்து ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதமாக அதிகரிப்பதற்கும் இது முக்கிய பங்காற்றி உள்ளது என கூறினார் மேலும் சவுதியர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதில் தனியார் துறையின் முயற்சிகள் மற்றும் கிங்டம் விஷன் இரண்டாயிரத்தி முப்பதின் நோக்கங்களை அடைய வணிகர்கள் மற்றும் பெண்களுடனான புகழ்பெற்ற கூட்டாண்மையையும் அமைச்சர் பாராட்டினார் மேலும் ஒரு லட்சிய டிஜிட்டல் உருமாற்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைச்சகத்தின் சேவைகள் தனிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இத்திட்டத்தின் கீழ் கியூஆ இணையதளத்தில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஏழை எட்டியுள்ளது என்றும் இதனால் மூன்று பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்கள் மற்றும் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான நிறுவனங்களுக்கு சேவை செய்கிறது என்றும் அவர் கூறினார் மற்றும் தொழிலாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இன்றி பயனாளிகளுக்கு மாதம் ஏழு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சேவைகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறினார் அமைச்சகம் அதன் முசானத் தலத்தை ஒரு சேவையிலிருந்து முப்பத்து ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட சேவைகளுக்கு நூறு சதவிகிதம் தானியங்கி முறையில் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் இதனால் இரண்டு பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் சேவைகள் கிடைக்க செய்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் பருவகால இன்ஃபுளுயன்சா தடுப்பூசியை பெற வேண்டிய ஆறு வகைகளை சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது ட்விட்டர் தளத்தில் தனது அதிகாரப்பூர்வ கணக்கில் வெளியிடப்பட்ட விளக்கப்படத்தில் அமைச்சகமானது தடுப்பூசி பெற வேண்டிய ஆறு பிரிவுகளை கூறியுள்ளது அதாவது நாள்பட்ட நோய் உள்ளவர்கள் பருமனானவர்கள் ஆறு மாதங்கள் முதல் ஐந்து வயது வரையிலான குழந்தைகள் அறுபத்து ஐந்து மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரியும் நபர்கள் தடுப்பூசியை பெறுவதற்கு மிகவும் தேவைப்படும் பிரிவுகளையும் அது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது கூடுதலாக நீண்டகால ஆஸ்பிரின் சிகிச்சையை பெறும் ஆறு மாதங்கள் முதல் பதினெட்டு வயது வரையிலான குழந்தைகளும் தடுப்பூசியை பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளவர்களும் அடங்குவர் நோய் தொற்றின் சிக்கல்களிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக பருவகால காய்ச்சல் தடுப்பூசியை பெறுவதற்கு அனைவரும் ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது மக்கள் ஷேட்டி செயலில் மூலம் வருகையினை பதிவு செய்யலாம் என்றும் ட்விட்டர் தளத்தில் கூறியுள்ளது ஜித்தாவில் வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை அஜீசியா ஸ்பைசஸ் ரெஸ்டாரண்டில் கல்வி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்க்கை திறன் வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது விட்டல் ரிசோர்சஸ் நடத்தும் இந்நிகழ்ச்சி சவுதி அரேபியாவில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் படிக்கின்ற மாணாக்கர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு வழிகாட்டும் அல்லது பயனளிக்கும் நிகழ்வாக இருக்கும் என்றும் நிகழ்ச்சியில் இலவசமாக கட்டணமின்றி கலந்து கொள்ளலாம் என்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக சைபா அமைப்பின் நிறுவனர் முகமது ரஃபீக் லைஃப் ஸ்கில் ட்ரைனர் எஸ் அப்துல்லா பிவி லைஃப் ஸ்கில் கோச் டி அஸ்மா பிவி மற்றும் லைஃப் ஸ்கில் கோச் பானு ஹமீத் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைகள் வழங்க இருக்கின்றனர் ஜித்தாவாழ் தமிழ் உறவுகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயனடைய சவுதி தமிழ் மீடியா கேட்டுக்கொள்கிறது ஜித்தா மற்றும் தபூக் நகரங்களில் செயல்படும் லூலு அங்காடியில் வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தீபாவளி தினத்திற்கான தீபாவளி தாலி வெஜிடேரியன் உணவிற்காக முன்பதிவு நடைபெறுகிறது இருபத்து ஆறு புள்ளி தொன்னூறு ரியால்களுக்கு பனிரெண்டு வகையான உணவுகளை கொண்ட தீபாவளி தாலி உணவினை வருகின்ற திங்கட்கிழமை அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு அன்று முற்பகல் பதினோரு மணியிலிருந்து மதியம் இரண்டு மணி வரை வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவில் முதன்முறையாக மனசோர்வுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மூளை அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டது 
மதினாவில் உள்ள கிங் சல்மான் மெடிக்கல் சிட்டியில் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மனநல மருத்துவத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற மருத்துவ குழு நீண்ட கால மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளியின் துன்பத்தை போக்குவதில் வெற்றி பெற்றுள்ளது அறுவை சிகிச்சை செய்த பின் இருபத்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நோயாளி அனுபவித்த மன சோர்வு மற்றும் பதட்டத்தின் கடுமையான அறிகுறிகளில் இருந்து விடுபட வழிவகுத்துள்ளது நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் மற்றும் மனநல மருத்துவர்களை கொன்ற ஒரு மருத்துவ குழு இதனை ஆய்வு செய்ததற்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்ததற்கும் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டது குழு முழு மயக்க மருந்தின் கீழ் இழுத்தரப்பு முன்புற கைரஸ் பிரிவை செய்தது இது எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நோயாளியின் மனநிலை மற்றும் உளவியல் நிலை மேம்பட்டுள்ளது நோயாளியின் தூக்க நேரம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது மேலும் அவர் நிரந்தர சோகம் பதற்றம் மற்றும் மரணத்தை பற்றிய அதிகப்படியான சிந்தனை ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி வந்துள்ளார் கிங் சல்மான் மெடிக்கல் சிட்டி மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை சேவைகளை வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது நகரத்தில் உள்ள மருத்துவ குழு மனசோர்வின் அறிகுறிகளை போக்க மேம்பட்ட மற்றும் துல்லியமான அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறது மேலும் இந்த சேவை மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் மட்டுமே உள்ளது என்பது இதன் சிறப்பாகும் வாகனங்களில் பயணிகளை அதற்காக வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஏற்றாமல் அல்லது இறக்காமல் பிற இடங்களில் ஏற்றினாலோ அல்லது இறக்கிவிட்டாலோ அது சட்டப்படி குற்றம் என்றும் அதற்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் போக்குவரத்துத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒரே நாட்டில் மூன்று வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் தங்கியிருப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டில் அவர் தங்கியிருந்த காலகட்டத்தில் அவர் எந்த குற்றச் செயல்களிலும் ஈடுபடாதவர் என்ற குற்றமற்றவர் என்ற சான்றிதழ் பழைய இடங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது இது மாதிரியான சான்றிதழை பெறும் வழிமுறைகளை அப்ஷர் இணையதளத்தில் விளக்கியுள்ளது இதனை தமது அஷ்ரப் இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் உள்ள கணக்கில் உள் நுழைந்து அப்பாயின்மெண்ட் என கிளிக் செய்து பப்ளிக் செக்யூரிட்டி என்பதை கிளிக் செய்து புக் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் என்பதில் தகவல்களை பூர்த்தி செய்து உங்கள் பகுதியில் காவல் நிலையம் சென்று குற்றமற்றவர் என்ற சான்றிதழ் பெற்றுக் நேர்களே தினந்தோறும் சவுதி அரேபிய நேரம் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு சவுதி தமிழ் மீடியாவின் புதிய செய்திகள் பப்ளிஷ் செய்யப்படும் மாலை நேரத்தில் உடனடி செய்திகளை கண்டு பயனடையுங்கள் நேர்களே புதிய செய்திகளுக்கு சவுதி தமிழ் மீடியா சேனலுடன் இணைந்திருங்கள் இன்றைய செய்திகளை தங்களுக்காக வாசித்தளித்தது ரஹிமா அன்பு தமிழ் உறவுகளே எங்கள் சேவை மேம்பட உங்களின் கருத்துக்களை கமெண்ட் செய்யுங்கள் தினந்தோறும் எங்கள் செய்திகள் உங்களை வந்தடைய எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் என்று செலக்ட் செய்யுங்கள் மேலும் நீங்கள் அறிந்து கொண்ட செய்திகளை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்து உதவுங்கள் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் புதிய செய்திகளுடன்